namn är Jen och idag ska vi prata om det mest okontroversiella, opolitiska ämnet abort. Yay! <laughs> Så jag tänkte börja med att säga tack till alla som kommenterade och gillade förra videon. Jag ska ta fram några av mina favoritkommentarer från den videon. Min favorit var det var någon som skrev... Uh, det ser ut som ett black metal skivomslag med genus tema. Så var det någon som svarade Heavy Menstruators Feast on Blood. Jag ska lära mig spela metalmusik bara för att kunna göra den plattan. Så eftersom att den här videon kommer handla om någonting personligt vill jag bara säga det att den här videon är just personlig. Det är min egen upplevelse. Efter den här videon så kommer jag att göra en del två som kommer gå in lite mer om statistik och lite mer om forskning. Visa upp samhällsdebatten lite mer. Så det här är del ett av två videos. Och då tänker jag också att jag kommer bjuda in er till det samtalet. Så att ni får gärna kommentera era åsikter kring det här ämnet. Och speciellt debatten om det. Samhälls, hur samhället idag hanterar frågan. Tycker det är bra eller dåligt. Och sen så är min Twitter är öppen. Så ni kan skriva där personligen till mig. Om ni vill dela med er er story anonymt. Det här hände mig. Jag var 19 år när jag blev gravid. Jag, jag hade varit i Norge med min för detta pojkvän då. Och det hade inte gått så jättebra. Så vi kom tillbaka. Och när jag kom tillbaka så blev jag hemlös. Och eftersom att jag flyttade hemifrån när jag var 16 så hade ju inte jag liksom någonstans att komma tillbaka till. Så även om jag var 19 så hade jag liksom inte en plats hos mina föräldrar. Men jag fick i alla fall en bäddmadrass där. Så de, eh, min mamma bjöd då in mig att liksom okej, okay, eh, det gick inte så bra men det är okej, okay, du kan sova på morgon med bäddmadrass. Men som sagt, eh, inte, inte optimalt om man ska ha barn. Men jag... Jag tog i alla fall ett graviditetstest och jag trodde verkligen inte att jag var gravid utan jag hade missat en mens och sen så det var min kille som fick mig att eh, ta graviditetstestet liksom för att jag tänkte typ så här bara först ja men fan sånt hände ju liksom inte. Men, men jag var gravid och då det första jag pratade med var först min storebrorsa och sen så pratade jag med min mamma och min mammas reaktion var en ganska stark reaktion för att hon är ju mer kristen än vad jag är. Jag är inte kristen, jag är inte särskilt religiös eller spirituell om mig. Men hennes initiära reaktion var ju hur ska du ta hand om barnet? Och hon tänker så här: jag och pappa kan inte ta hand om barnet. Hur ska vi göra? Och så här: och redan, alltså så här hon blir jätte, hon blir stressad. Och för mig så var det så självklart att det skulle vara en abort. Det fanns ingenting i mitt huvud som sa att jag skulle behålla det här barnet. Jag såg på det ur ett feministiskt öga. Och jag tänkte så här, ja men jag kommer ju inte vilja ha barn. Och en abort är ju bara liksom gå dit och ta ett piller och sen så är det väck. Och så är det bra. Och det var inte så stor panik tror jag för mig. Att jag hade blivit gravid. Det kan inte ha varit heller därför att jag, det fanns ju en anledning till att jag blev gravid. Jag använde ju inte de rätta, jag var ju liksom inte säker. Om man ska ha sex så måste man vara säker. Och jag var liksom inte det. I was not being safe. <laughs> Så det bestämdes rätt kvickt så här att ja men okej okay, men det blir en abort och jag bokade tiden och då som sagt så tänkte jag att jag skulle bara komma dit och så skulle det vara lugnt. Men det var ju inte riktigt det. Jag hade två möten innan aborten. Det var en undersökning, heter det mammografi när det började jag kolla. Ja i alla fall de skulle trycka in någonting och kolla vad som fanns där uppe. <laughs> det var lite obehagligt för man är en praktikant där också. Blä. <laughs> Men i alla fall, så först var det liksom att de skulle kolla om det faktiskt var en bebis där. Och sen så var andra besöket och liksom någon, de skulle kolla min hälsa och sånt där. Men det var ingen som sa hur jävla förbaskat skitont det skulle göra. Men då så kom jag dit då den dagen som jag skulle göra aborten. Jag fick då tre piller att stoppa upp i... Och sen så... Eh... Så det var nu typ tre piller jag skulle svälja också. Eh, och så skulle det ta ett stund. Så skulle man typ gå ut och gå. För att få upp, få upp processen. Och så säger jag bara ja ja okej. Okay. Och sen typ såhär någon timme senare. Så känner jag så här. Jag känner som en, som en mänsverk. Liksom. Eh, och sen så började det inte kännas som en mänsverk längre. Och så gjorde det ont. Det gjorde väldigt väldigt ont. Just det, jag var i åttonde veckan. Så det är precis där på gränsen. Jag tror det är, eller jag vet inte, när är det man, jo men jag tror jag fan att det är lite efter där som de måste operera. 
ut eller dra ut fetus. Eh, fostret, eller vad säger man, jag vet inte. Men i alla fall, jag var i åttonde veckan. När det började göra ont så gjorde det väldigt, väldigt ont. Det kändes som att som den första mensverken du någonsin har haft. Fast det är liksom samtidigt som någon drar inifrån. Som att du liksom du har skitont samtidigt som du så här, och jag kunde liksom inte röra mig. Det gjorde så pass ont att jag inte kunde röra mig. Det är en sån känsla man, alltså fruktansvärt liksom. Och på grund av detta då så fick jag, jag tror det var morfin. Eh, morfin eller någon annan stark eh, smärtstillande. Och av då smärtstillandet så börjar jag spy. Så för att jag blir helt dizzy. Så jag typ ligger där och typ, eller jag, jag spyr och jag blöder och jag liksom så här. Uh, <laughs> nej men det gjorde så jävla ont. Uh, och jag var inte förberedd på det överhuvudtaget. Det gjorde ju ont efteråt också. Det var typ så här några veckor senare som fick man, så vaknade jag liksom av att jag hade ont i magen. Och sen var det ju också det psykologiska som ingen hade varnat mig om. Det uh, var typ så här någon månad senare. Och jag ville inte ens ha barn, som sagt. Jag hade ingen... In, jag ville verkligen inte ha barn. Men det startade ju någonting i huvudet på en. Där liksom kroppen och psyket förbereder sig för ett barn. Som sen inte kommer. Um, vilket blir... Det blir fakt, liksom. Kroppen hanterar ju det som om du hade ett missfall. Och... Och vem som helst blir ju helt förstörd av ett missfall. Och den här rädslan, jag var väldigt rädd under hela aborten. Det forsade rakt ner och jag gick i mitt, alltså det såg ut som att jag hade mördat någon. Jag gick i mitt, jag gick i mitt eget blod. Jag har aldrig upplevt en så stark och intensiv och jobbig smärta. Bristen på järn och det jag hade varit med om psykiskt gjorde att jag blev väldigt låg och eh, nästan till deprimerad. Jag ville inte göra något, jag hade inte lust till att göra någonting. Mina järnnivåer och mitt HB-värde var nere på extremt låga nivåer och jag somnade varje dag, mitt på dagen, under flera månader framöver. Jag har kompisar som också har gjort abort och de fick inte heller någon information om hur ont det skulle göra. Men det blev liksom en chock för mig att ingen hade varnat mig om hur ont det skulle göra och hur jobbig processen var. Det känns som att idag så pratar vi så lätt om abort. Som om det inte är ett liv som du tar slut på. Men då så tänkte jag inte riktigt så utan då tänkte jag, då var jag i den tanke, tankeplatsen som jag var då så tänkte jag så här liksom, ja ah, men det är bara för att de här, den här vårdspersonalen tycker att jag får tjäna detta. Uh, och då behövde jag liksom ingen förvarning eller så utan det är jag som, uh, det är mitt fel att jag blir gravid och jag ska få lida och du 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 patriarkatet liksom. Jag såg det som ett feministiskt problem. Men idag ser jag det som att ja, men det var mitt fel. Det är jag som blev gravid, det är ingen annan. Jag blev liksom inte våldtagen eller någonting. Jag blev gravid därför att jag var dum och oinformerad typ. Eller jag vet inte om jag var oinformerad. Jag har inga problem med svensk sexualkunskap. Jag tycker att den är bra. Och jag tycker det är viktigt att vi har den och sådär och jag tycker det är bra att vi har, vi har liksom, vi har tillgång till preventivmedel, vi har tillgång till sexualkunskap. Mitt problem är den typen av debatt som vi har kring abort och den typen av konversation som vi har kring abort som om det bara vore en kvinnlig rättighet som bör kunna utövas hit och dit och, och jag tycker ju absolut att vi ska ha tillgång till abort. 1000% ska vi ha tillgång till, men vi måste kunna prata om det som den svåra frågan som det är. Lämna gärna en kommentar om vad ni tycker och så ses vi i del 2. Goodbye!